Isa pa sa mga isyong panlipunan sa larangan ng paggawa ay ang tinatawag nating migrasyon. Ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon ay proseso ng pagkalis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryo politikal patungo sa iba pang lugar maging ito ay pansamantala o permanente. Ang tanong, bakit nga ba namilipat o umalis ng isang tao from one place to another? Meron tayong apat na dahilan. Una, dahil sa paghahanap ng hanap buhay o trabaho. So marami po tayong mga OFW, maging mga magulang ninyo o maaaring mga kamag-anak ninyo na napipilitan umalis sa Pilipinas para maghanap ng trabaho. Letter B, sa kagailan ng paghahanap ng ligtas na tirahan ay mga tinatawag natin na refugee. So ang Pilipinas ay naging bahagi o isa sa mga bansa na pinuntahan ng Vietnam nung kasagsagan ng digmaan sa Vietnam ng 1970. So ito yung mga tinatawag natin na mga boat people. So isa sila, isa ang Pilipinas sa mga pinuntahan nila para maghanap ng ligtas na magigirahan. Number three, or letter C, yung pangihikahit ng mga pamilya na manirahan sa ibang bansa. So, alamawa sa Amerika, kung saan natin yung ibang miyembro ng pamilya nila, kalimitan yung ibang mga family members sila ay pinipetisyon nila para pumunta rin doon sa kanilang bansa. Then, letter D, pag-aaral. So, marami rin tayong mga kababayan or maging mga foreigners na nagpupunta sa Pilipinas para mag-aaral. So, sa kadahilan ng mura po ang paaral sa Pilipinas. Meron dito mga Iranian, mga taga Middle East, mga Koreano na pinipili mag aaral sa Pilipinas kaysa sa mga bansa nila sa kadahilan ng mas mura po ang paaral dito sa ating bansa. So, yan po yung apat na dahilan kung bakit umaalis o lumilipat ang mga tao mula sa lugar nila papunta sa ibang lugar. Sa international migration, mahalaga na malaman natin at matandaan yung dalawang mahalagang termino. Una, yung flow. Pangalawa, yung stock. Sa flow, tinutukoy nito or tinutukoy nito ang dami o bilang ng mga nandarulit ng darayuhang pumapasok sa ibang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. So meron po tayo mga halimbawa niyan tulad yung mga nag-aaral, yung mga turista, at iba pa. So pag ang inflow, entries, or migration, ito po yung tawag natin sa mga tao na pumapasok sa isang bansa. Inflow, entries, and migration. Then yung mga lumalabas naman ang mga bansa, or ang bansa natin, for example, ang tawag naman sa kanya ay emigration, outflow, and departures. So pag ibinawas natin ang bilang ng umaalis sa dumadating sa ating bansa, ang tawag po natin doon ay net migration. So kada taon, binibilang po natin yon kung ilan yung mga dayuhan sa ating bansa. Then pag-uusapan naman natin yung stock, ang stock naman ay tumutukoy sa permanenteng paninirahan sa isang partikular na lugar. For example, yung mga dayuhan na pinili ng manirahan sa Pilipinas bilang retirement destination, dito na po sila may nirahan permanente. Or yung mga Pilipino na pinili ng manirahan sa ibang bansa tulad ng Amerika, ng Canada, Australia, New Zealand, ang tawag po sa kanila ay stock. Ano-ano nga ba ang mga pananaw at perspektibo sa migrasyon? So una, globalisasyon ng migrasyon. So ang nararanasan po ng daigdig ngayon ay mabilis ang paglipat at panilis ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Halimbawa na lang ang Pilipinas, ang pangon ay destinasyon ng mga Pilipino ngayon ay ang Milagang Amerika, Canada at Amerika, USA, sa New Zealand, Australia, Japan at ilang bahagi ng Europa. Number two, mabilis ang paglaki ng migrasyon. Isa sa mga concern ngayon ng mga bansa na pinupuntahan ng mga Pilipino at iba pang mga dayuhan ay ang kanilang seguridad. So dahil dito, kailangan nilang maglatag ng mga batas na magbibigay proteksyon dun sa kanilang mga citizen at dun sa mga papasok ng mga dayuhan. For example, si Amerika, si President Donald Trump ay naglabas sa mga bagong kautusan tungkol sa mga migrants sa Amerika. Number three, dapat alam din natin yung pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon. Letter A, irregular migrants. Ito po yung mga immigrants na walang dokumento. Maaring nagpunta sila sa bansa na yon at hindi sila nagpahal ng dokumento or nagpahal bilang mga turista. Then eventually, pag naglaps na yung kanilang mga visa, 
nagtaguna sila. Malingit, tinatawag din natin siya na TNT. Letter B, temporary migrants. Ito naman yung mga nandayuhan na merong takdang panahon lamang mga malagi sa isang bansa. For example, yung mga OFW na malimit dalawang taon lang yung kanilang kontrata sa mga bansa na pupuntahan nila. Maliban sa kanila, yung mga estudyante na nag-aaral sa mga ibang bansa na malimit tumatagal lamang yung kanilang pananatili doon sa loob ng 6 hanggang isang taon. 6 hanggang 12 buwan. Then pangatlo, yung mga permanent migrants. Ito po yung tuluyan ang nangirahan sa ibang bansa kapalit ng trabaho o kaya yung pagiging citizen nila sa mga bansa na yun. So meron tayong tatlong uri ng migration. Regular migrants, temporary migrants, at permanent migrants. So ngayon, sa Pilipinas, may kita natin sa, sa mga lugar natin ngayon, yung mga Koreano na nag-aaral, o kaya dito na nangirahan, o nag-aaral ang Ingles, anong halimbawa natin ng migration yung mga Koreano na yun? Is it letter A, letter B, or letter C? Ang sagot natin dyan, letter B, temporary migrants. Ikaapat na pananaw. Ang ikaapat na pananaw ay pagturing sa migrasyon bilang isyong politikal. So tulad na nabangkit natin kanina, yung mga political refugees, pwede maging threat sila sa isang bansa. Maliban doon, pwede ma-influensya nila yung mga tao sa mga ideyang politikal, tulad ng komunismo, at iba pang mga ideology. So dahil doon, nagiging threat sila o banta sila para dun sa mga bansa na lilipatan nila. Number five, migration transition. So migration transition, nagaganap dito yung di-permanenting paninirahan sa isang lugar, eventually napupunta ito sa pagpahiging permanenting nilang paninirahan doon. For example, yung manggagawang Pilipino na ang una ay nagtatrabaho lamang sa Amerika o Canada, nakalauna na itagapay na rin ang kanilang residency o paninirahan sa mga bansa na yun na malimit tumatagal ng dalawang taon. So, ang tawag natin doon ay migration transition. Then, panguli, panganin, feminization sa migrasyon. Noong unang bahagi ng migration o migrasyon, puros talain lang ang nangyibang bansa. For example, sa pagtatrabaho, malimit ang nag-a-abroad lang ay mga lalaki. Pero pagpasok ng 1960s, nagsimula na rin sa migrasyon yung mga kababaihan. Naging malaki na rin yung bahagi ng mga kababaihan sa so tinatawag natin yung migrasyon. Katulad ng mga nurses natin, mga domestic helpers sa iba't ibang bahagi ng daily. So malaki na rin yung bilang at lumalaki na rin ito, patuloy siya lumalaki. Ayon sa datos, sa ngayon, mas malaki na yung bilang ng mga babaeng na inibang bansa o na inibang bayan kumpara sa mga lalaki. 